ఫన్ మ్యాన్ నిజంగా వణికిపోయావరా బాబు అవునరా రియలీ రే తర చూద్దాం గానీ నువ్వు వెళ్ళి డోర్ తీరా బాబా నువ్వు కలుపు వీరేజ్ కూడా వచ్చి ఉంటాడు వెళ్తీ రే జిమ్మి యా చంపేసావు కదా అయితే ఇదే మాజక్ బే అబ్బా రే పొట్టడు సీరియస్ అవుతున్నాడు రేరే సుధా అది తీసుకెళ్ళి ఫ్రిజ్ లో పెట్టరా రే ఇప్పుడు ఫ్రిజ్ లో ఎందుకు రా మీరు ఇచ్చిన డోస్ ఇప్పుడు పడితే కానీ నాకు నీకు ఇక్కడ కలుపుతాను రా బాబు అది తీసుకెళ్లి ఫ్రిజ్ లో పెట్టి చల్లగా ఉంటాయి కదరా చనిపోయేమో చూడరా నువ్వు చూడరా జరా ఏమేందురా అరే ఇప్పుడు వెళ్ళరా వీడు చెత్త వీడియోలు చెత్త ఐడియాలు నేను ముందు నుండి చెప్తూ ఉన్నాను ఇలాంటిదే జరుగుద్దాని ఇప్పుడు చూడు ఏమైందో నన్ను కొన్ని బ్లేమ్ చేస్తావరా ఏ ఇప్పుడు వెళ్ళారా చూద్దా జరిగిందో జరిగిందిరా తొందరగా ఆ వీరేష్ గారు వచ్చాడంటే అంటే మన ఫ్రెండ్స్ అని ఇప్పుడు మనం మాయం చేయాలరా రే మీరేమైనా చేయండిరా రేపు మాడి తెలిస్తే ఇక్కడ జరిగింది ఎవరికి తెలిస్తే మన పరిస్థితి అంతే ముందు హాల్ నుంచి బాడీ చేద్దాం పట్టండ్రా మీరు ఇంటి దగ్గర పికప్ చేసి చేసుకొచ్చింది ఏంట్రా వీళ్ళు ఇప్పుడు కనుక వీరేష్ వాడు ఉండుంటే ఆ మజా ఎక్కడ పోతాడు టూ మచ్ రా అసలు ఏంట్రా ఇటు సారేజం హర్రర్ సినిమాలకు భయపడతాడు రా మళ్ళీ అది హర్రర్ అని తెలుసుకోడా కరెక్ట్ రా అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లేకపోతే అదే సీన్ ఎంత ఫనీగా ఉంటుందో తెలుసా నీకు తెలీదు రా అర్ర ఫిల్మ్స్ లో ఉండ మజ ఎంత డెవలప్ అవుతున్నా మనుషుల నమ్మకాలు మాత్రం పోగట్లేం అసలు భయం అనేది మనిషి డిఎన్ఏ లోనే ఉంది కానీ ముందు కేక్ రెడీ చేయండి టైం అవుతుంది ఏమైందిరా గట్టిగా ఏంట్రాజ్ పట్టట్లేదు పట్టు
అందులో ఏం గేమ్స్ ఉన్నాయి చూసావా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా అని అబ్బో ఎగ్జామ్స్ మేము పాస్ అయ్యాంలే ఈ రోజు సాయంత్రం చూస్తాం డాడి స్కూల్ కి టైం అవుతుంది వెళ్ళను హ్మ్ వెళ్ళు కన్ను ముందు లోపలికి వెళ్ళి నీ కోసం కొన్న కొత్త పిఎస్ తీసుకెళ్ళు సరే డాడి టు బిట్ ఫుల్ బని బని ఇంకా రెడీ అవకుండా ఏం చేస్తున్నా నాన్న అవతల బస్ టైం అయిపోతుంది త్వరగా రెడీ అవ్వు పదా హరి నువ్వు రోజు ఇలా లేట్ గా వెళ్తే నేను బయట నిలబెడతారు కదా అస్సలు భయం లేకుండా తయారవుతున్నావు బాటిల్ పట్టుకో ఈ పాటకి బస్ వెళ్ళిపోయే ఉంటుంది ఈ ఒక్క ముద్ద తినేనా గుడ్ బోయ్ పిల్లలంటే ఇలా ఉండాలి అరిచేది <laughs> 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 చెన్నై ఫ్లైట్ గంటలో వెళ్తున్నా చెప్పింది చెప్పండి మరి ఏంటి మరి ఇప్పుడు నీ బస్సు మిస్ అయింది నువ్వు కూడా ఫ్లైట్ లో వెళ్తావా మళ్ళీ బస్ మిస్ అయిందమ్మా మమ్మీ నా లేచి మమ్మీ కట్టుకో రాకేష్ కొంచెం త్వరగా రెడీ అవ్వా అవుతున్నా అది పని స్కూల్ బస్ మిస్ అయ్యాడు అందుకే మీరు కొంచెం త్వరగా రెడీ అయితే ప్లీజ్ రాకేష్ నువ్వు త్వరగా రెడీ అయి వాడిని దింపి నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళు నా వల్ల కాదు నువ్వే తింపు నేనా నాకు ఇంకా పని అవ్వలేదు పైగా నా ఆఫీస్ ఎటు వాడు స్కూల్ ఎటు యాపిల్ ని కూడా దింపాలిగా వీడిని కూడా యాపిల్ తో పాటు అదే స్కూల్ లో జాయిన్ చేయొచ్చు ఏ ఛాన్స్ లేదా కమాన్ రాకేష్ పూజా ఇవాళ ఆఫీస్ లో నాకు ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది అయినా ఇప్పుడు వీడు స్కూల్ కి వెళ్ళిపోతే వచ్చే నష్టం ఏంటంట జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ రాకేష్ ఎప్పుడు ఇంతే హలో 
I'm your driver. Come front. Sorry, I can't make it in the first hour. Malli, I'm in there. I'm going to drop my son at school. Oh, sorry, ah, please. Hmm? Okay, da. We'll wait and try. Yeah. Security, get call, na. Sir, car will be parked in the parking lot. मैडम से मिलना पड़ेगा कम फास्ट हम्म कम फास्ट यामिनी थर्ड क्लास स्टूडेंट मास्टर वंशी कृष्ण वर्कशीट्स वाला क्लास टीचर ना सर कलमन इमीडियटली थैंक यू या इट्स ओके मैम आई नो व्हाट डू यू नो दैट ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल फॉरगेट अबाउट योर किड हाउ अबाउट यू वी हैव इंफॉर्म्ड यू ट्वाइस टू कम एंड मीट अस बट यू नेवर रिस्पोंडेड एंड फॉरगेट अबाउट दैट टू Have you ever been to even a single parent teacher meeting or an annual day? I'm really sorry ma'am. It won't happen again. But now I have to See Mr. Rakesh. We are here for teaching and this is a school, not a daycare center. Do you understand? Yes ma'am. And if you're that busy, I suggest you put your child in a boarding school. Ma'am, excuse me ma'am, please. Hello. It's a morning, sir. Sir, I'm on the way, sir. Yeah, I lose, sir. Definitely. Yeah. Good morning, sir. Hello. Hi, Rocky. Banin dimpe sawa. Huh? Ledu. ఆఫీస్ లోనే కలిపోతాడని ఇక్కడికే తీసుకొచ్చాను ఏ మాట్లాడతావా మార్నింగ్ సర్ హలో లిసన్ అంత వరయవల్సిన అవసరం ఏం లేదు నీ ముద్దల కన్నని జాగ్రత్తగా స్కూల్ లో దింపాను గాని నువ్వు ముందు ఫోన్ పెట్టే థాంక్యూ బై హే అంటే అదో ఏంట తందరా अदी अला చూస్తున్నావా బయటకి వెళ్ళి కాసేపు ఆడుకోవచ్చు కదా హాయ్ బంగారం నో మమ్మీ నో బడి వాంట్స్ టు ప్లే విత్ మీ 
कुछ से बाइट के लिए फ्रेशर है ना तीस को नाना मम्मी नो सिद्धू चूड़ू यंत्र एक्साइटेड गाउन ना रोनी तो डाड़ को डांग सिद्धू ना ना कसे बाइट के तीस के लो पढ़ तो टेना कसे पढ़ को नाना प्लीज रा चूड़ू सिद्धू बाद पढ़ तो नलाग पते वेलु वेल वेलु कंगार पढ़ कर दी नथिंग टू वरी सिद्धू की रेगुलर के इंजेक्शन जिपिस्तो ना जिपिस्ते कारी पिंच को ने माले में इंजेक्शन जिपिस्तो को आला आला कहाँ दंडी पढ़ा पन हाँ इन लेते दंडी सिद्धू को रिंचे आल हैंडले पढ़ा पन व्हाट आई पेंट एंटर इंटर डी मेरे डॉग मापेलान कर चिंदी व्हाट अब तुम डॉडे � मुंडो मेरी कड़ूंडा लान कुंटे मेरी डॉग की ट्रेनिंग की पिस्ते मांची दी। आइना मेरी तेरस का तो माना कम्युनिटी लोड डॉग पॉलिसी करने जा मिस्टर राकेश। I'm really sorry अंडी, but it's very friendly dog. See gentleman, मेरे वाडे ये कोकरा मावाडी भाई क्या कर दो सेडो? What? बने? No no no. Come here. Wait a minute. अयो। इस साल जब ना बुद्धि रात में। अम्मो, अरे अच्छे। तू � I will see the end. Dog का तो बड़ बड़ी की बात रही नहीं। आई ना dog नुवादल नो। पूजा, एड बाडू। अब्बा, it's a small issue, Rakesh. एड नो, बहुत दोनों डे बाड़ वाला office के लिए टाइम टिकले तो। अब्बा, बने ना तेली तो कानी, बड़ असल bite के वेलन ना नर्दल सा, नीने वाने bite पंप इंचन। पक्कींटी वालों कोड़ा, चिन्ने विषय ने इंतज़ाब दत चेस पे� ये इन्हों मार्टर तुमने वाले इंजीनियर सरू वीड़े ये तो जैसुन टर मसल वीड़े वाला रोज़ ना कम इंटे कुस्तुने तूफ़ान नुवाई ना रा रा, प्लीज रा। ये दोनों ने पढ़ को।
darling. <laughs> what? बोलिए मैं विला नंबर नाइन से बात कर रहा हूँ मेरे बेटा रात से घर पे नहीं है आपने देख अभी फोन हेलो बाबा अतरात्रि रे कि बाबा तलचुक अद सिद्धुलाकुटे अदे आलोचि असल वीडियो तैयारा मल्ल वनवस मेलचु कदा असलो असल पिल की पेरेंट्स अंत भय उ अभी वदी वोजु पारी भयपड़े का ब्लेम अभी का वर्धन कावाली असल को टाइम स्पेरा टाइम स्पेमा मंटा ट्रई जैसे वाटो मुक्ख अर्धम का ओपिक विदाकनी उ मेरे भरीमटा वाणि अदे अंडी टाइम स्पेमेंटे वादी वेमो मी तो बांग दूजा टाइम स्पेन्टेंटो नीचे संवस प्रेषर उ लक्ष सारे 
లక్ష సార్లు చెప్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుందా ఇప్పుడు చూసారుగా ఏమైందో అందుకే డిసైడ్ అయ్యా లేకపోతే వాడు ఫ్యూచర్ స్పాయిల్ నిన్ను వాడు ప్రిన్సిపల్ చెప్పినప్పటి నుండి ఇలా ఎందుకు జరిగిందా అని ఆలోచిస్తున్నా కానీ ఇదే కరెక్ట్ అనిపిస్తోంది వాడికి బోర్డింగ్ స్కూలే బెస్ట్ బోర్డింగ్ స్కూలా ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీరు చిన్న పిల్లాడండి వాడు అందుకే ఇప్పుడే ఓ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఏంటండి నేను పక్కనుంటే తప్ప వాడికి సాక్స్ కూడా వేసుకోవడం రాదండి అలాంటిది ఒక్కడే హాస్టల్లో ఎలా ఉంటాడండి ఒక్కడే అంటామేంటి వాడు ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లలు చాలా మంది ఉంటారు అయినా ఈ రోజుల్లో బోర్డింగ్ స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లలందరూ బన్నీ లాంటి వాళ్ళు కాదంటావా మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ లక్షలు పోసి అక్కడ ఎందుకు జాయిన్ చేశారంటావు లుక్ పూజ ఒక్కొక్కరికి ఏ కారణాలున్నా ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద ప్రేమే వాళ్ళని జాయిన్ చేసేలా చేసింది అయినా వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించారంటావా చెప్పు వాళ్ళ సంగతి నాకు అక్కర్లేదండి నా కొడుకు నాకు బాగా తెలుసు వాడు ఉండలేడు అంతే ఉండలేడు మరేం చేద్దాం వాడు కాదు నా ప్రాబ్లం నువ్వు ఎస్ నువ్వేమో జాబ్ మానేమంటే మానేవు చా యాపిల్ ఏమో ఇలా వాడేమో అలా ఇక నువ్వు ఏంటి రాకేష్ ను మాట్లాడేది మనం ఎలాంటి పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు అంకుల్ మనకి జాబ్ ఇచ్చారో తెలుసు కదా నేనున్నానే కదా ఆయన ఇంకో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసి ఇంత పెద్ద బిజినెస్ నాకు అప్పచెప్పారు మీరేగా బిగినింగ్ లో ప్రెషర్ చేసింది జాబ్ గురించి ఇప్పటికిప్పుడు జాబ్ మానేమంటే ఎలా దీని గురించి మనం చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు నా సంగతి పక్కన పెట్టండి మీ మమ్మీని మీరు ఎలా కన్విన్స్ చేస్తారో అది ఆలోచించండి మీ పిల్లాడు మీ ఇష్టం అమ్మా అది కాదమ్మా పన్నీకి బోర్డింగ్ స్కూలే బెటర్ అని నిన్ను చిన్నప్పుడే అక్కడ ఇస్తే ఇప్పుడు ఈ మాట ఆనకపోయేవాడివిరా ఇద్దరిని పెంచడానికే నానా అవస్థలో పడుతున్నామంటారేంట్రా మరి ఆ రోజుల్లో నేను మీ ఐదుగురిని పెంచి పెద్ద చేయలేదా ఇప్పుడు మీరంతా పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయట్లేదా మీ నాన్న చనిపోయినప్పుడు నీకైతేరా అక్క నువ్వు చూస్తున్నావుగా నేను రాత్రి మీ ఇంట్లో ఉండగానే వాడు ఏం చేశాడు వాడికి ఏదన్నా జరగరాంది జరిగితే వాడి ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నాడా నన్ను భయపడుతూ మేము ఆఫీస్లో వర్క్ చేయలేం ఫోన్లేరా నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను లేదక్క ఏం చేసినా వాడి కోసమే వాడికి స్పెషల్ కేరింగ్ స్పెషల్ అటెన్షన్ కావాలి నువ్వేమంటావమ్మా పూజ నాకు ఇష్టం లేదు కానీ మీ బ్రదర్ చెప్పే మాటలు ఏంటంటే నేను కన్విన్స్ అవుతున్నాను ఎవ్రీ సాటర్డే డ్రాప్ చేసి మండే తీసుకెళ్తారంట ఇష్టం మాట్లాడాలనుకుంటే ఇక్కడే మాట్లాడండి లాలించే అమ్మే దూరం అయితే 
హలో Is it Mr. Rakesh? Yes. Uh, may I call you in a few minutes? No. You have to be here in few minutes. What? Otherwise your child will be in big trouble. Huh? Hello? Uh, excuse me gentlemen. I'll see you in a little bit. Sorry guys. Hello? Hello Rakesh? నేను ఎప్పటి నుంచి నీకు ఫోన్ ట్రై చేస్తున్నాను మీకు ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేశాను హలో హలో పుజా లిజా హోల్డ్ ఏ సెకండ్ ఏంటి ఏమైంది మన పనికి ఏదో అయిందంటండి వాట్ నేను ఇప్పుడే బయలుదేరను మీరు కూడా త్వరగా వచ్చేసేయండి ప్లీజ్ What happened, madam? What happened? 
మీ పిల్లాడు అబ్నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తాడన్న విషయం మాత ఎందుకు చెప్పలేదు ఇంతకు ముందు ఎక్కడ చదివేవాడు అక్కడ ఏ కారణం చెత్త తీసేశారు మీకు ఈ విషయం తెలిసి దాచడం చాలా తప్పు అసలు ఇలాంటి అబ్నార్మల్ కిడ్నీ స్కూల్ కు పంపడం ఏంటి ఇక్కడ చదువుతున్న మిగతా పిల్లల గురించి ఆలోచించరా మేడం ఇంతకీ ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందా హలో ఆ మేడం ఎప్పుడు మేడం ఎక్కడ మేడం సరే ఇప్పుడు చూసొస్తాను మేడం ఎక్కడ కూర్చున్నావు ఏంటి లోపలికి పోదా ఏ వినపట్లేదా ఏ బాబు ఎవరు నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఏ బాబు నిన్నే పైకిలే నీకే చెప్పేది పైకి ఇదిగో మేడంతో చెప్తాను 
మీ బాబుకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ట్రీట్మెంట్ టీచింగ్ కాదు నువ్వు ఇప్పుడంటే వాడు టీవీ చూడకుండా ఆపగలిగా కానీ మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఓ పని చేయ పూజ నీతో పాటు ఆ రిమోట్ తీసుకెళ్ళు ఐఎమ్ స్టిల్ సర్ప్రైజ్ పూజ ఇంత జరిగా కొన్ని ఆఫీస్కి రెడీ అవుతున్నామంటే గ్రేట్ మరి వీళ్ళ నుంచి చేద్దాం ఇప్పుడు కూడా నీకేం పట్టనట్టుగా వీళ్ళని వదిలేసి వెళ్తున్నావు కదా మరి వీళ్ళు ఎందుకు రాకేష్ అసలు నువ్వు జాబ్ చేయడం ఎవరికంత అవసరం చెప్పు హలో గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ ఇంకా పంపలేదు మ్యామ్ నెక్స్ట్ సుధా 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 మ్యామ్ నేను ఈరోజు ఆఫీస్ కి రావట్లేదు నువ్వే దగ్గరుండి అన్ని చూసుకో మ్యామ్ కలకటకి పంపాల్సిన పార్సల్ రేపటికి అర్జెంట్ సుధా నేను రావట్లేదు బాయ్ మమ్మీ సిద్ధుని కూడా తీసుకువెళ్దాం మమ్మీ సిద్ధుని ఎలా తీసుకెళ్తాం నాన్న షాపింగ్ మాల్ లో అలౌ చేయరు కదా ప్లీజ్ మమ్మీ ప్లీజ్ వాడు అడిగాడా No, mom. He is good boy. Sir, let's go. Come on. Chidu, come. Wow. Super. Come on. Babu. Sir, let's go.
இப்படி நீ டேர்ன் ஓ டூ செவன் மாம் போன் ஹலோ அங்கிள் மீரா அண்டே நேனே ஃபோன் చేద్దాం అనుకున్నాను अंकल మీకు వదిలే అమ్మా హౌ ఆర్ యు అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అంత బాన అంక యాక్చువల్లీ ఏం జరిగింది అంటే చిన్న విషయానికి మిస్ అండర్‌స్టాండ్ చేసుకుని భయపడి ఉంటారు ఏ స్కూల్ అన్నా ఫ్యూచర్ ఇండియా అంక ఓ ఫ్యూచర్ ఇండియా ఆ స్కూల్ చైర్మన్ నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ బిఎల్ కంపెనీలో డైరెక్టర్స్ గా పనిచేశాను ఇందులో అవసరం అయితే వారితో నేను మాట్లాడతా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంకు వాడిని ఎప్పుడు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నారు ఎవరు మమ్మీ బెంగళూరు తాతయ్య బెంగళూరు తాతయ్య మరి నాతో మాట్లాడండి లేదు అడిగారు నేనే నువ్వు బయట ఆడుకుంటున్నావు అని చెప్పాను అలా ఎందుకు చెప్పావు మమ్మీ అంటే నేను ఆఫీస్ మానేశాను కదా నాన్న దాని గురించి అడుగుతా ఉన్నారు మళ్ళీ నీకిస్తే నిన్ను కూడా ఎక్కడ బతిమలాడతారో అని అలా చెప్పాను సిద్ధు తిను తిను సిద్ధు మమ్మీ నెక్స్ట్ టైం నువ్వు ఆఫీస్ నుండి వచ్చేటప్పుడు సిద్ధుకి రోజు వెళ్తావా ఈ ఒక్క సంవత్సరం నాన్న ప్లీజ్ రా ఓకే మమ్మ నా బంగారు కొండరా నువ్వు నాకు తెలుసు నువ్వు నా మాట వింటావాలి హలో సార్ ఇంటి కొత్తగా అంటే సార్ మీరు ఇంటికి రావడం మర్చిపోయారు కదా గుర్తు చేద్దామని అదేం లేదురా ఈ ఉగాది కల్లా ఓ లైన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కదా ఆఫీస్ లో అందరికి అదే టెన్షన్ మరో పక్క కొత్త గవర్నమెంట్ కోర్టు కేసులు చాలా టెన్షన్ పైగా నేను బన్నీ చా అదేం కాదురా కానీ ఇప్పుడు నువ్వు ఒకదాని కేర్ తీసుకోవడం నాకు చాలా రిలీఫ్ ఐ నో యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ దిస్ వీ క్యాన్ యు నో వాట్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఈవెన్ యువర్ కెరియర్ వైజ్ అబ్బాబా మోసేకండి మనం ఇంకా బాధపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎనీ గుడ్ న్యూస్ yes <laughs> Guess what? Ah, Bunny? Rape a boarding school is going to be in the boarding school. If you spend time spent, you don't have to do it. You don't have to do it. You don't have to do it. But you don't have to do it. You don't have to do it. Not to worry. That's also you. Uncle is talking to you. In this case, the chairman of the boarding school is going to be in the boarding school. Hello, Uncle. Hello, Uncle. అసలు బన్నీ ఎంత చేంజ్ అయిపోయాడు తెలుసా అండి వాడు రెడీ అవడానికి నా హెల్ప్ అవసరం లేదు రియల్లీ పూజ సూపర్ లెట్స్ పార్టీ మ్యాన్ ఎన్ని రోజులైంది కదా రేపు ఒక నైట్ కోసం రేపు ఈవినింగ్ వచ్చేస్తాను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేద్దాం సర్లే ఎక్కువైంది సరే సరే నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఆపిల్ ఇంకా పడుకోలేదు ఉంటాను ఓకే గుడ్ నైట్ ఏం చూస్తున్నా నాన్న పొద్దున్నే బోర్డింగ్ స్కూల్ కు వెళ్ళాలి దా పడుకో
C'est donc Ma mère Ma mère Bunny, breakfast chaler pot and torga ran on a Bunny, ah, mom, I in a shower, Luyonana. Diaka, mommy, Diaka. Dia <laughs>
పూజ ఎవరు నేనే రా ఏంటిది చిన్నపిల్లాడ్లా బుద్ధందానికి అసలు ఏమైందిరా ఏమైందండి ఎంత భయపడ్డానో తెలుసా నీకేం తెలుసు నీ కీజ్ ఏవి టెన్ కూడా అవ్వలేదు భయం ఏంటి కొత్తగా నా కీస్ కార్లోనే ఉండిపోయాయి వెళ్ళు కొట్టుండొచ్చుగా సర్ప్రైజ్ చేద్దామని ఏమైంది ఏమైంది ఏమైందంటే మనీ బోర్డింగ్ స్కూల్ కి ఎందుకెళ్ళదు అబ్బా అందుకే అలా అరవాలా రెండు రోజుల్లో వెళ్తానన్నాడండి ఇప్పటికే క్లాస్ లో మిస్ అవుతున్నాయి కదా నేను రాత్రి నువ్వే కదా వాడికి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని వరి అయింది అబ్బో అయ్య గారికి ఎంత పట్టింపు ఏం నువ్వు మళ్ళీ బా ప్లీజ్ వెళ్ళి రెడీ అవ్వండి ఆకలేస్తుంది ఎంతో హ్యాపీగా ఇంటికి వస్తే చే హ్యాపీగా ఏమండి చెప్పు పనిని ఎవరి దగ్గరికైనా తీసుకెళ్దామండి వాట్ ఎవరి దగ్గరికి అంటే బోర్డింగ్ స్కూల్ లో అంత జరిగాక కూడా మనం ఏం పట్టించుకోకపోతే ఏం నువ్వు అంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు వీడికి పిచ్చి పట్టిందంటావా అయినా నువ్వు నిన్న పని పూర్తిగా మారిపోయాడు అది ఇదని గొప్పలు చెప్పావు మళ్ళీ ఇదేంటి కానీ మనం బోర్డింగ్ స్కూల్లో జరిగిన విషయం ఇగ్నోర్ చేయలేం కదండి కమాన్ పూజ ఆ రోజు రాత్రి నువ్వు చూసావు కదా ఇక్కడే ముఖం అంతా పిండి పూసుకొని ఇలానే బోర్డింగ్ స్కూల్లో కూడా ఏదో పిచ్చి వేషాలు వేస్తుంటాడు ఈ నాలుగు రోజులు వాడుతో ఉన్నావు నీకేమన్నా జరిగిందా జరిగిందండి ఆ రోజే కాదు నిన్న రాత్రి కూడా ఏమైంది ఏం చేశాడు వాడు వాడు సంగతి చెప్తాడు అయ్యో అండి ప్లీజ్ వాడు ఇప్పుడే పడుకున్నాడు ల్యాబ్ కండి వీ విల్ టాక్ టుమారో నీ కోసం వచ్చా టుమారో మార్నింగ్ హ్యావ్ టు బెన్ ముంబై వాడు సంగతి ఇప్పుడే తెలుస్తా బనే బనే రాకేష్ ప్లీజ్ క్యాన్సిల్ యువర్ ట్రిప్ వాడి గురించి మనం సీరియస్ గా మాట్లాడుకోవాలి ముందు వాడు ఏం ఏదో పని చేశాడు చెప్పు వన్ నైట్ అన్న హ్యాపీగా ఉందా అని వస్తే మీరు ఇలా అనుకుంటే నేనేం మాట్లాడలేనండి సరే ఏమైందో చెప్పు వాడికేదో గాలి సోకిందండి గాలి సోకింది వాడికి కాదు నీకు చదువుకున్నావుగా కొంచెం వాడు వాడికో అది కాదండి నిన్న రాత్రి కూడా వాడు నిన్న రాత్రి సడన్ గా దెయ్యాల భూతల మారిపోయాడా వాడికి బుద్ధి చెప్పాల్సింది పోయి గాలి గీలి అని వాడుకో ఈవినింగ్ కల్లా వచ్చేస్తానుగా వచ్చాక వాడి సంగతి చూస్తా హలో ఎవరు అత్తమ్మా ఏరా ఇంకా ఆఫీస్కి వెళ్ళదా లేదత్తమ్మా ఏమ్మా నువ్వేం వర్రీ అవ్వకు నేను వస్తున్నాను అమ్మగారు దియా అంటే ఎవరో గుర్తుందా అమ్మగారు ఎవరే ఆ చివరి ఉండే విల్లాలో దిల్లీ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కదా మరిచారా ఒక రోజు రాత్రి నన్ను తీక్షణంగా చూసి మిమ్మల్ని చూసిందా అవునే మన పనికేమైనా కావచ్చు అమ్మగారు అటువైపు వెళ్ళటానికి అంతా భయపడతా ఉంటే రోజు రాత్రి పూట ఆ దియా ఇంటి వైపు వెళ్ళడం నేను చాలా సార్లు చూశానమ్మగారు మన బన్నీకి దయ్యం పట్టిందేమోనండి ఓసారి ఆ స్వామీజీకే చూపిస్తే ఏ స్వామీజీనే ఎక్కడుంటాడు
What's happening? Huh? Hey, what is this nonsense? You stop it. Stop it, I say. అరవడం <laughs> ఇంత జరిగినా నీకేం పట్టట్లేదా సరే అయితే ఏమంటారు వాడికి దెయ్యం పట్టిందని చుదర పూజలు చేస్తున్నారా ఇలా చేస్తే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాడికి ఏదో అయ్యిందని మనమే పబ్లిసిటీ చేసుకుంటున్నాం ఓకే సరే ఇది మూడ్ నమ్మకమే అనుకో ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు వాడిని హాస్పిటల్ లో చూపిస్తావా లేదా సరే సరే ముందు వాడిని బయటికి పంపించేసాండి బన్నీ రేపొద్దున నేనే మంచి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను దాట్ గా హాస్ టు బి అవుట్ నౌ ప్లీజ్ ఓకే డు ఇట్ నౌ డు ఇట్ జస్ట్ రిలాక్స్ మమ్మీ నాకు ఇంకెప్పుడు డిఏకి కనపడ్డుగా ఓకే రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్ గానే ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి బాబుని తీసుకురండి ప్రైవేట్ గా చెక్ చేయాలి ఓకే డాక్టర్ రండి మేడం హలో డాక్టర్ గారికి హలో చెప్పని హాయ్ అమ్మో చాలా పెద్దోడే దాదా వెళ్ళు మేడం ప్లీజ్ దాదా దా కూర్చో సో వాట్స్ యువర్ నేమ్ బన్నీ గుడ్ ఏంటిది ఏం పద్మ కొత్త పెన్ అన్నావు రాయట్లేదు వెళ్ళి వేరే బ్లూ పెన్ తీసుకురా నాకు ఇవ్వండి ప్లీజ్ వావ్ దాట్స్ వండర్ఫుల్ ఎలా వెరీ సింపుల్ ఓకే బ్రిలియంట్ అదిగో పద్మాక వచ్చింది నువ్వు తనతో వెళ్ళి బయట ఆడుకో ఓకే మోన్ బన్నీ టేక్ కేర్ పద్మ ఓకే మ్యామ్ బన్నీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ నథింగ్ టు వరీ కాకపోతే కొన్ని ఐక్యూ టెస్ట్లు చేయాల్సి ఉంటుంది బైదవే బన్నీది నార్మల్ డెలివరీనా అవును డాక్టర్ ఓకే డెలివరీ సమయంలో మీరు పక్కనే ఉన్నారా లేదు డాక్టర్ ఆయన ఇప్పుడు టూర్కి వెళ్ళున్నారు కానీ మా అత్తగారు అక్కడే ఉన్నారు డాక్టర్ అయితే నేను మీ అత్తగారితో ఒకసారి మాట్లాడాలి ఎనీథింగ్ రాంగ్ డాక్టర్ పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే బన్నీతో పాటు ఒక ఫోర్ సెషన్స్ కి మీరు రావాల్సి ఉంటుంది ఫోర్ సెషన్సా మీరు అనవసరంగా కాంప్లికేట్ చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది మెంటల్లీ వాడికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు జస్ట్ వాళ్ళ అల్లరి కొంచెం తగ్గించగలిగితే ఐ థింక్ యూ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ దానికే మీరు నాలుగు సెషన్స్ అంటే యువర్ రైట్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఏదో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఫీల్ అవ్వనక్కర్లేదు బాబు స్ట్రెస్ వలన కొంచెం అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ క్లోజ్గా స్టడీ చేయకుండా మనం ఒక అంచనకు రాలేం కదా సారీ ఐ మనేబుల్ టు ఫాలో యూ మీరు నన్ను ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు నో థ్యాంక్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను ఇంకా నా ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టనీ లేదు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ప్రాబ్లం పిల్లోడ్లో లేదు వాడి ఫాదర్లో ఉంది తనంతా చెప్పింది కదా ఇంకేంటి ఏంట్రా నీ బిహేవియర్ ఏమైంది నీకు అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం వాడిని ఏం చేద్దామని వాడేమవ్వాలి నీ 
అసలు నేనేం చేశానక్క అందరు నా మీద పడ్డారు ఏం చేశావా వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం సరే నీ వల్ల కాదు వాడిని మేం తీసుకెళ్తాం ఇలా వదిలేద్దామా ఏదైనా ట్రై చేద్దామా చెప్పరా వీడిని చిన్నప్పుడే నాలుగు తగిలించి ఉంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉండేవాడు కాదు అసలు ఆ రోజు బన్నీ పుట్టగానే ఏడవ లేదని నర్సు లేబర్ రూమ్ లో నుంచి బన్నీని తన రెండు చేతులతో ఇలా పట్టుకుని డాక్టర్ డాక్టర్ అని అరుస్తూ పరిగెడుతూ రాగానే అదృష్టమో మనం ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యమో ఆ డాక్టరే ఎదురొచ్చి హాల్లోనే తన చేతులతో ఉలుకు పలుకులేని బన్నీని చూసి తను పాపం నోట్లో నోరు పెట్టి ఊదగానే మనవాడు కేర్మని ఏడ్చాడు ఇప్పుడు ఇన్నాళ్లకు ఈ డాక్టర్ గుర్తించి అనుమానం వ్యక్తం చేసిందంటే మనం కొంచెమైనా ఆలోచించాలా లేదా సరే సరే మీ ఇష్టం మీకు ఎలా చేయాలనిపిస్తే అలా చేయండి ఐ హావ్ నో ప్రాబ్లం ఓకేనా నా అనుమానమే నిజమైంది బన్నీకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే జనరల్ గా పిల్లలు పుట్టగానే ఏడుస్తారు కానీ అలా ఏడవని పిల్లలకి కృత్రిమ శ్వాసను అందిస్తారు డాక్టర్స్ కానీ చాలా మంది పేరెంట్స్ కి తెలియని విషయం ఏంటంటే అంతలోనే బ్రెయిన్ సెల్స్ లో కొన్ని డామేజ్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది అంటే మిగతా పిల్లల కన్నా ఐక్యూ లెవెల్లో గ్రాస్పింగ్ పవర్ లో కొంచెం తక్కువగానే ఉంటారు వెల్ ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు బన్నీ ఏజ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కదా కానీ అతని మెంటల్ ఏజ్ సిక్స్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఇది మనం గుర్తించక వాడిని నాలుగేళ్లకు పంపాల్సిన స్కూల్కి రెండేళ్ల మానసిక స్థితిలో ఉన్నప్పుడే పంపించేశాం అలా ఉండడం వల్ల బన్నీకేమైనా ఎస్ వాడు మిగతా పిల్లల్లా ఉండలేడు వాళ్లతో ఇతని వల్ల కంప్లీట్ చేయడం కుదరదు యునో మీకు తెలియకుండానే బన్నీ మీద అన్నింట్లో ప్రెషర్ మోపారు ఇది అర్థం కాక వాడి ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటే మిగతా పిల్లలకి వాళ్ల లెవెల్కి బండి లేకపోయేసరికి ఆల్మోస్ట్ అందరూ వాడిని వెలివేశారు తన ప్రాబ్లం ఏమిటో ఏమీ అర్థం కాకుండా ఆ చిన్న మనసు ఎంత బాధపడుంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి దానివల్లే బన్నీ ఇలా ప్రవర్తించాడంటారా కావచ్చు కానీ బన్నీ అబ్నార్మల్ గా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నాడో ఇప్పుడు మనం కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ చేశాక తెలుస్తుంది ఇలా చేస్తే ఏంటిది నీ మ్యాజిక్ ట్రిక్స్ నాతోనేనా ఆచే చూపించు తిప్పు ఇప్పుడు మళ్ళీ తిప్పు దిస్ యూ లైక్ ఇట్ ఇలాంటి మ్యాజిక్ ట్రిక్స్ నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కూర్చో ఈ పిక్చర్ చూసావు కదా ఇలాగే వీటిని సెట్ చేయాలి ఓకే సిద్ధు ఓ సిద్ధు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వీడు సిద్ధు సిద్ధు బన్నీ అక్కడేం చేస్తున్నావు నాన్న ఊరికే మమ్మీ సిద్ధు కనిపించట్లేదు నువ్వేమైనా చూసావా బయట ఉంది మమ్మీ బయట ఎందుకు నాన్న నేనే కట్టేశా నువ్వు కట్టేశావా నీకు సిద్ధు అంటే ఇష్టం కదా నాన్న అవును మమ్మీ కానీ సిద్ధు అని చూసి దియ్యక భయపడుతుంది అందుకే బని నీకు ఏ గేమ్స్ అయితే ఇష్టం పసల్ గేమ్స్ అయితే ఇష్టమా ఓకే అయితే నా దగ్గర ఒక గేమ్ ఉంది ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ ఇంకో టూ త్రీ సెషన్స్ లో ఖచ్చితంగా కారణం ఏమిటో తెలిసిపోతుంది మరి దియా నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి దియా 
బన్నీ కళ్లకు మాత్రమే ఎందుకు కనిపిస్తుందనేది ఖచ్చితంగా నేను మీకు చెప్తాను చాలా హుషారుగా ఉన్నావు వాట్స్ మ్యాటర్ ఆంటీ ఈ రోజు ఏవైనా గేమ్స్ ఉన్నాయా గేమ్స్ మరి నీకు ఏ గేమ్స్ అంటే ఇష్టం డైనాస్టో మెక్స్పీ డ్రెస్ అబ్బో అలాంటి గేమ్స్ ఆంటీ దగ్గర లేదే కానీ ఆంటీ దగ్గర ఇంకో మంచి గేమ్ ఉంది అదేమిటో తెలుసా నీ ముందు చార్ట్ ఉందా పక్కని కలర్ పెన్సిల్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి చాలా బాగా కలిసిపోయాడండి అయ్యో యూజువల్ గా ఎవరితో కలవడండి మీతోనే ఇలా అవునా బని ఈ రోజు మనం ఇంకో మ్యాజిక్ నేర్చుకుందామా ఏది ఇంకో మ్యాజిక్ కాదు ఇప్పుడు పడుకో సరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి బని అక్కడ చూడు అక్కడ చూస్తూ నేనేం చెప్తే అది వినాలి అక్కడే చూడు ఇది మ్యాజిక్ లేక సైలెన్స్ అక్కడే చూడాలి యా ఐమ్ కమింగ్ రైట్ నౌ ఎస్ ఈ రోజుతో సెషన్స్ అన్ని పూర్తయ్యాయి రేపు మీరు ఒక్కరే వస్తే మన కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం ఎవ్రీథింగ్ ఓకే డోంట్ వరీ రేపు కలుద్దాం Bunny is absolutely fine. Nothing to worry. <laughs> thank you. Thank God. Kani, I have a hope for you. I have a hope for you. I have a hope for you. By the way, I have a hope for you. 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 You know, parenting law, three T's are very important. Touch, time and talk. ఇంతకన్నా నేను మీకు ఇచ్చే సలహా ఏవీ లేదు ఓకే మీరు చెప్పినప్పటి నుంచి నేను బన్నీతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను డాక్టర్ అది మాత్రం సరిపోదు మనం పిల్లల్ని కాంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని విష్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని హక్ చేసుకోవడం లేదా కిస్ చేయడం ఇలాంటివి ఉంటాయి చూసారా ఇంతకన్నా మించిన గిఫ్ట్ ఇంకేమీ లేదు ఐ విల్ డూ దాట్ డాక్టర్ కానీ వాడు అర్ధరాత్రి అయితే ఎందుకు అలా అబ్నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు రాత్రి అయితే చాలు నాకు అసలు జ్వరం వస్తుంది డాక్టర్ I can understand. Boarding school lo aa roju night nizaniki jarigindi entante banni evvarni bhayapattaniki bathroom lo daakkoledu. Tanu severe depression ki gurai cheekati adi bathroom anna jyasa kuda lekunda ontariga kurchuni yedustunnadu. Adhe time lo bhayapadtho bathroom kochina inko pillodu light veyagane okka sari ga uliki padi banni closet nunchi lechadu. ఊహించని ఈ పరిణామానికి ఆ పిల్లాడు భయపడి పారిపోయాడు భయపడి పారిపోయిన ఆ పిల్లాడు ఎక్కడ వార్డన్ కి కంప్లైంట్ చేస్తాడని బన్ని భయపడి చెట్టు కింద కూర్చుని ఏడుస్తుంటే తన దగ్గరికి రావడానికే భయపడుతున్న వాచ్మెన్ ని చూసి అతని గొంతులోని వణుకు చూసి బన్నీకి ఏదో తెలియని కాన్ఫిడెన్స్ కలిగింది వాచ్మెన్ వెళ్లి వార్డన్ దగ్గర బన్నీని గోస్టన్ చెప్పడంతో బన్నీకి కొత్త ఆలోచనలు మొదలయ్యాయి ఈ మధ్య మీరు బన్నీతో స్పెండ్ చేసిన ఆ మూడు రోజులే ద బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ రియల్లీ బన్నీలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా పెరిగింది ఆ మూడు రోజులు తన జీవితంలో లేకపోయి ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సీ దిస్ బన్నీ సూసైడ్ కూడా కమిట్ చేసుకుని ఉండేవాడు ఐ నో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఫస్ట్ టైం బన్నీ ఇంట్లో నుంచి పారిపోయినప్పుడు అతను నానమ్మ దగ్గరికే వెళ్లాడని మీరు అంతగా శ్రద్ధ తీసుకోలేదు దాంతో ఒక మాట కూడా చెప్పకుండా వెంటనే తీసుకెళ్లి వాణ్ణి బోర్డింగ్ స్కూల్లో వేసేశారు నిజానికి ఇంట్లోంచి పారిపోవడమే తన ఉద్దేశమైతే బోర్డింగ్ స్కూల్లో వేశాక కూడా అతను ఎందుకులా ప్రవర్తించాడు ఇంటికి తిరిగి రావాలనా కాదు కాదా మరి తన ఇంటికి రావడం కోసం కాకపోతే ఎందుకు డాక్టర్ ఇదంతా బన్నీ చాలా డిప్రెషన్ కి గురయ్యాడు తను ఏం చేస్తున్నా ఏం చెయ్యాలి అని ఏమీ అర్థం కాని ఒక పొజిషన్ లో వాడున్నాడు 
దీన్నే మేము సైంటిఫిక్ గా ఏడీ హెచ్డి అంటాం అటెన్షన్ డిఫిషియట్ హైపర్ యాక్టివ్ డిసార్డర్ ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ఆన్ టైమ్ లో ఏ పని చేయరు అంటే టైం కాల్కులేషన్స్ అన్నవి వాళ్ళకు ఉండవు ఇది మీకు తెలియక మీరు బన్నీని విసుక్కుంటారు వాడి మీద కోప్పడతారు బన్నీకి ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం మాత్రమే కాదు అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్ అనే ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా మొదలైంది అంటే ఎవరు మనల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అందరి అటెన్షన్ మన వైపు ఎలా తిప్పుకోవడం అని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు అంటే దీని నెక్స్ట్ లెవెలే కండక్ట్ బిహేవియర్ ఐ మీన్ కండక్ట్ డిస్ ఆర్డర్ ఈ లెవెల్ కి వెళ్లిన పిల్లల్ని చూస్తే వాళ్ల ప్రవర్తన చాలా డేంజరస్ గా ఉంటుంది అందులోని ఫస్ట్ స్టెప్ దియా తనకు కనిపించినట్టు మన అందరితో చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు మరి ఎలా డాక్టర్ దియా ఎవరు నేను అతన్ని హిప్నటైజ్ చేసినప్పుడు దియా గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మనం బన్నీతో చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం బన్నీని సరిగ్గా తెరపి చేయకపోతే ఈ కథ మరో లెవెల్కి వెళ్తుంది ఏమైంది అప్పుడే బెడ్ ఎక్క యాపిల్ కూడా ఇక్కడ పడుకుంది బన్నీ గురించి డాక్టర్ ఏమంది టుడే లాస్ట్ సెషన్ కదా ఓ మీకు గుర్తుందనమాట ఏంటి అలా కొత్తగా మాట్లాడతాం ఏమైంది ఇప్పుడు పడుకోండి ఇప్పుడు వాడు బాగానే ఉన్నాడు కదా మిమ్మల్ని మీరు అలాగే మోసం చేసుకోండి ఏదో ఒక రోజు మన ఫోటోలు టీవీల్లోనూ పేజ్ స్టాప్ ఇట్ పూజా లెట్ మీ నో ద ప్రాబ్లం అసలు బన్నీకి ఏమైంది ఎనీథింగ్ సీరియస్ అవునండి సీరియస్ ప్రాబ్లమే నాకు నమ్మకం ఉంది బన్నీకి వచ్చిన జబ్బు కూడా పూర్తిగా నయమైపోతుందని కానీ మీకే మీకేం జబ్బు వచ్చిందో కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు ఏమైంది నీకు ఇంకా ఏం కాలేదండి భయంతో వణికిపోతున్నాను భయమా భయం దేనికి మీరు ఇంట్లోకి వస్తున్నప్పుడు వర్షంలో చలికి వణికిపోతున్న సిద్ధం చూశారుగా బన్నీ పుట్టక ముందు నుంచి వాడంటే మీకు ప్రాణం ఎప్పుడైనా వాడిని అలా కట్టేశావా వెళ్ళండి వెళ్ళి వాడిని బయట నుంచి తీసుకురావడానికి ట్రై చేయండి వెళ్ళండి ట్రై చేయండి ప్లీజ్ పూజ మళ్ళీ ఏమైంది ఏమైందా
అప్పటి నుంచి నిద్ర మాత్రలు వేసుకుని త్వరగా పూడుకోవడం అలవాటైంది మీకు కావాలా ఓ డిన్నర్ మీరు చేసేస్తారుగా నేను చేసేస్తాను నేను చేసేస్తాను అలా కట్టేస్తావా వెళ్ళండి వెళ్ళి వాడిని బయట నుంచి తీసుకురావడానికి ట్రై చేయండి వెళ్ళండి ట్రై చేయండి ఏ సిద్ధు సారీ బేటా సారీ సారీ గుడ్ బాయ్ కమ్ 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 సిద్ధు బేటా రాపులకి వెళ్దాం రా కమ్ కమ్ సిద్ధు సిద్ధు దిస్ ఇస్ టూ మచ్ అక్కడ చావు
అర్థంకావాలనేటోరీ అర్ధరాత్రైతే ఎందుకు అలా అబ్నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు రాత్రి అయితే చాలు నాకు అసలు జ్వరం వస్తుంది డాక్టర్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు కానీ ఆస్ డాక్టర్ నేను మీకు చెప్పి తీరాలి ఆస్ అ మదర్ గా మీరు అర్థం చేసుకుంటారన్న నమ్మకంతో చెప్తున్నాను ప్లీజ్ చెప్పండి డాక్టర్ బన్నీ మీతో చేస్తున్నదంతా యాక్టింగ్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్ ని డుమా కొట్టడానికి ఉల్లిపాయని చంకలో పెట్టుకుని జ్వరం వచ్చేసిందని అది ఇది అంటూ ప్లాన్ వేసేవాళ్ళం కదా ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా అడ్వాన్స్ అండి వెల్ బన్నీ ఫ్రీ టైమ్స్ లో ఏం చేస్తుంటాడని ఏమైనా ఐడియా ఉందా టీవీ వీడియో గేమ్స్ నాకు తెలుసు మీరు అబ్జర్వ్ చేయలేదని ఈ ఫోర్ సెషన్స్ లో బన్నీ నాతో చెప్పిన విషయాలు అందులో ముఖ్యంగా నాలుగో రోజు నేను అతన్ని హిప్నటైజ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలని బన్ని నాతో షేర్ చేసుకున్నాడు బన్ని టీవీలో మూవీస్ చూసేవాడు అందులోనూ పర్టికులర్ గా హారర్ ఫిల్మ్స్ మాత్రమే చూసేవాడు ఈ రోజున్న వందలాది ఛానల్స్ లో రోజుకొక హారర్ ఫిల్మ్ ఒక ఛానల్ నుంచి పట్టుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు అంటే బన్ని ఆ సినిమాలు చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాడా నోనో ఇన్స్పైర్ అయి కొన్ని ఐడియాస్ వాటి నుంచి తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు వాడు అల్లుతున్న ఈ దియా కథ కూడా ఒక హాలీవుడ్ ఫిల్మే ఈ కథని అతని చేత ఇంకా మనం నడిపించామంటే అది మన అందరికీ ప్రమాదమే అంటే సెషన్స్ లో దియా గురించి నాకు చాలా తెలిసింది మీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో తను ఒక పిచ్చి పిల్ల కదూ Perfectly all right. Yes, my kid, this is one of the appendicitis operations. Mm. When you have a child, your parents are all the same. They 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 are all the same. దియా పేరెంట్స్ గొడవ పడ్డమే దీనికి రీసన్ అని కౌన్సిలింగ్ లో తెలిసాక దియా ప్రాబ్లం మెల్లగా సాల్వ్ అయి ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడింది ఇది దియా కథ మరి కనపడేది దియా అని చెప్పగానే మీరంతా భయపడిపోయి మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ అటెన్షన్ వాడి మీదే పెట్టారని తెలియగానే ఆ కథని అలాగే కంటిన్యూ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఇప్పుడు మనకు ఉన్నదల్లా రెండే ఆప్షన్స్ దియా అని బన్ని తనంతట తానే పూర్తిగా మర్చిపోవాలి లేదా తనంతట తానే వచ్చి 
ఇవన్నీ నేను అల్లిన కథలు అని చెప్పి ఓపెన్ గా మన దగ్గర సరెండర్ అవ్వాలి రేపు మన కథ చూసి వేరే వాళ్ళు నేర్చుకోవాలని కాదండి నేర్చుకోవాలనుకుంటే బోలెడ్ అనే సిచ్యువేషన్స్ ఇంటర్నెట్ లో ఇప్పటికే ఉన్నాయి అవి చూసి మనం ఈ రోజే నేర్చుకోవచ్చు నాకింకే భయాలు లేవు అయ్యో నేను వాడిని కావాలనుకోవట్లేదండి జస్ట్ హ్యాపన్ అంతే ఓహ్ కమాన్ పూజ మీకు విషయం తెలిసినట్టు బన్నికి తెలిసిందంటే ఆ తర్వాత తను సూసైడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా దియా నెబ్బంతో తన కడ్డొచ్చిన వారిని చంపను ఉంచు ఎప్పట్లాగానే వాడికి అర్థం కాకుండా నేను మేనేజ్ చేస్తాను ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూస్తావా లేకపోతే మాతో పాటు వస్తావా మనతో పాటు ఎవరుంటున్నారో తెలుసా మమ్మీ ఈ అక్క మమ్మీ అవును మమ్మీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు చదువు చదువు అని టార్చర్ పెడుతుంటే పాపం సూసైడ్ చేసుకుంది చచ్చిపోయారుగా మమ్మీ దియ్యకి చంపేసి తను చనిపోయింది అందుకే పాపం ఇక్కడే ఉంటుంది అదిగో మమ్మీ అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అదిగో మమ్మీ నీకు కనిపించట్లేదా సిద్ధు యు గౌట్ అవును మమ్మీ యాపిల్ కూడా తను ఆడుకుంటుంది అవునా బంగారు
వాట్ హ్యాపెన్ పూజా ఇల్లంతా ఇలా ఎవరు చేశారు అవునండి మమ్మీ కూడా చూసింది దియాక్క దియాక్క ఎందుకు చూస్తుంది నిన్న బన్నీని కొట్టాను కదా అందుకు కోపం వచ్చిందేమో నన్ను నువ్వు ఎప్పుడు కొట్టా మమ్మీ అదే నిన్న రాత్రి మమ్మీ నువ్వు అనుకుంది బేట కానీ ఆ దియాక్క మమ్మీకి తెలియదు కదా తీసుకున్నారు కదా తీసుకున్నా పని లేట్ అయినా పర్వాలేదు కదా నో ప్రాబ్లం మమ్మీ ఓకే బేటా ఏమైనా అవసరం అయితే కాల్ చేయి అన్నం ఇంటికి రమ్మంటే రానన్నావుగా చెక్ చేయడు బాయ్ బేటా బాయ్ బాయ్ డాడ్
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ram. Thank you, Daddy. <laughs> okay, but परको ना ना late time दिपुत्तु ने temple के लाले. Come on, Pooja. डैडी इन बेटा ये वो करोज में दिगर पार्ट कौन था ना डैडी कम सोफाले 
నువ్వు పూలకుండీలు పగలగొట్టేలాక నేనేం చేశాను తెలుసా అన్ని కుప్పగా పోసా అంతేకాదు టీవీ ఆన్ ఆఫ్ చేయడం నీ బర్త్డే స్టార్స్ తో సర్ప్రైజ్ నువ్వు చెప్తే ఇన్నాళ్ళది బ్రహ్మాండంగా యాక్ట్ చేసింది కానీ నేను బతిమలాడితే ఇందాక డెత్ సీన్ చేసింది అంటే టూ మచ్ బేట మేం కూడా అవే హారర్ మూవీస్ చూడక తప్పలేదు ఎస్ నాన్న ఇదంతా యాక్టింగ్ నాకు దియ్య కనబడుతుందాడి నీకే కాదు మాకు కనబడుతుంది బేట పాసిబుల్ డాడ్ తను కూడా నీలాగే కడుపు నిపాన వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో కథలు చెప్పి చాలా బాగా యాక్ట్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు చూడు ఎంత గుడ్ గర్ల్ అయిందో అర్థమైంది డాడి డాక్టర్ అంటే థెరపీ హాయ్ బని హాయ్ బని హాయ్ అక్క హాయ్ బన్ని హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ అస్ హాయ్ దియా హాయ్ దియా బాగున్నావా హాయ్ అంకుల్ వెల్కమ్ ఓకే బాయ్ కమ్ ఆన్